వీరభద్రం గారు అందులో కోటి రూపాయలు తక్కువగా ఉన్నాయా లేదమ్మా సరిగ్గా ముప్పై కోట్లు ఉన్నాయి రాజగోపాల్ బతికే ఉన్నాడు తాతయ్య అమ్మా కోటి రూపాయల సంగతి కృష్ణవేణి కనుక్కుని ఉంటాదా అమ్మే స్వీట్ బాక్స్ లో వచ్చిన కోటి రూపాయలు కనుక్కోవడం ఆ బ్రహ్మతనం కూడా కాదే అవును కృష్ణవేణి నిన్నంత కోటి రూపాయల కోసం తెగ సర్చి చేసింటాది పొరుపులో ఉన్న కోటి రూపాయలు ఎట్ట కనుక్కుంటాది కృష్ణవేణి దగ్గర ఏమైనా మాయలు మంత్రాలు ఉండాయా ఏంది అమ్మే ఆ కోటి రూపాయలు మనమే మనమే కాని వేరు కాపురం ఎట్ట పోవాలో అస్సలు అర్థం కావట్లేదమ్మా చూసావుగా అక్కకు అస్సలు ఇష్టం లేదు అక్కకి ఇష్టం లేకపోతే వేరే కాపురం పెట్టమైంది అమ్మా అక్కకి ఇష్టం లేకుండా నేనేం చేయలేనే నీ తోటి కోళ్ళ ఇష్టాన్ని చంపేయాలి ఇంటిలోంచి నువ్వు వెళ్ళిపోవే అన్నట్టు టార్చర్ పెట్టాలి రోజుకోసారి గొడవ పడతా ఉంటే ఏ తోటి కోళ్ళ ఓపుగ్గా ఉంటుంది అయితే ఈ రోజు కూడా గొడవ పెట్టుకుందాము చంద్రకళ వసే చంద్రకళ గొడవ ఎట్ట మొదలు పెట్టాలి అనుకోగానే కాంతం పెద్ద మొచ్చి ఉండలా మొదలుపెట్టు చంద్రకళ ఏంది పెద్దమ్మా గాడిదలో ఓండ్రు పెడతా ఉండవు అస్తమాను అరుస్తా ఉంటే అట్టగే ఉంటది మరి సర్లే నీతో నాకెందుకైన గొడవ నీ అక్క రాత్రికి చంద్రకళను వంట చేయమని చెప్పి నాతో చెప్పి తోటకూర తీసుకురావడానికి తోటకు వెళ్ళింది అది చెప్దామనే వచ్చాను ఇదిగో పెద్దమ్మా నాకు మా అమ్మకి మా ఆయనకి మా వాసిగాడికి మా నలుగురికి మాత్రమే వంట చేస్తాడా మరి మిగతా వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళంటే ఈ ఇంట్లో మీ నలుగురు మాత్రమే ఉన్నారా మేమంతా లేమా ఉంటే అందరికీ చేసి పెట్టాలా నా కూతురు ఏమన్నా ఈ ఇంటి పని మనిషా మీరు మీరు సపరేట్ చేసుకోండి ఈ రోజు నుంచి మా వంట సపరేటు మీ వంట సపరేటు అది చెప్పడానికి నువ్వెవరే పేరమ్మా ఓహో మా అమ్మ చెప్తే అర్థం కాదా పెద్దమ్మా నీకు పెద్దమ్మా మీకోసం నేను వంట చేయటం లేదు మా నలుగురికి మాత్రమే చేస్తాడ చాలా ఈ రోజు నుంచి మూడు పొట్ల వంట వేరువేరుగా చేసుకుందాం నువ్వు వెళ్ళి ఈ విషయం అక్క చెప్పుపో చంద్రకళ చంద్రకళ అదిగో మీ అక్క వచ్చిందే మీరే చెప్తారు కానీ రండి అయిపోయింది ఈ ఇల్లు రెండు ముక్కలు అయిపోయింది అబ్బా ఏందమ్మా నీ గోల మీ తోటి కోడల్ని వంట చేస్తున్నావా అమ్మా అని అడిగితే మాకు మాత్రమే సరిపోయేలా చేసుకుంటున్నాం మీరు సపరేట్ గా చేసుకోండి అని చెప్తుంది ఈ రోజు నుంచి ఎవరు వంట వాళ్ళదేనంట ఏంటి చంద్రకళ అమ్మ చెప్తుంది నిజమేనా అవునక్క ఏమైనా అదే నీకు ఇట్ట మాట్లాడుతున్నా ఉమ్మడి కుటుంబంలో నీకేం తక్కువ చేశామని వేరే కాపురం పోతానంటున్నా నిన్న ఇదే గొడవ ఈ రోజు ఇదే గొడవ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు చెప్పు చంద్రకళ కోటి రూపాయలు పరుపులో ఉన్నాయని నీలుగుతుంది వసే చంద్రకళ పరుపులో కోటి కాదు అసలు పరిపేయలేదు అక్క రోజు ఎట్ట నేను గొడవ పడలేను దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకో మనసులు ఇరుకైపోయినాక ఇల్లు ఎంత పెద్దదైతే మాత్రం ఏం లాభం చెప్పు అంటే నీకింకా అర్థం కాలేదా అక్క ఏం లేదు పెద్దమ్మే ఊర్లో అంతా నానా రకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇంకా తెలీదా ఏంది ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు చిన్నమ్మా నా అల్లుడు ఉద్యోగం చేసి సంపాదించిన డబ్బులతో లక్ష్మీనారాయణ ఇల్లు గడుతుంది అంటున్నారు అది కూడా నిజమే కదా నా అల్లుడు సంపాదనతోనే కదా ఇల్లు అడుగుతుంది ఏంటి నీ అల్లుడు బోర్డు సంపాదించేది నిన్న మొన్న రెండు రూపాయలు కళ్ళ చూసేసరికి కళ్ళు నెత్తికెక్కయా నీ అమ్మా కూతుళ్ళకి 
మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు నీ కూతురు అల్లుడు తినది నా అల్లుడు సంపాదన కాదా అమ్మా మాటకు మాట ఏంది గొడవ నువ్వు ఊరుకో ఏందే ఊరుకునేది ఈ రోజు అట్ట ఇట తేలిపోవాల్సిందే నువ్వేంటక్క తేల్చేది మేము తేలుతాము అక్క ఇక మా వల్ల కాదు మేం వేరే కాపురం పెట్టాల్సిందే ఓ సాస్ ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఉండమని పట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళిపోండి బయటికి వెళితే అడుక్కు తింటారే అడుక్కు తింటాము కాళ్ళ మీద కాలేసుకుని దర్జాగా బతుకుతాము అది కూడా చూద్దాంలే పెద్దమ్మా ఏందే చూసేది నీ మొగుడు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించాడు నువ్వెన్ని కోట్లు సంపాదించావని వేరే కాపురం పెడదా ఉంటున్నావు పొండి పొండి మా దగ్గర చిల్లి గవ్వలేకపోయినా పర్వాలేదు ముందు ఇంట్లో నుంచి బయటికి పోతాము అదే మాకు కోటి రూపాయలు ఏంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం సర్దుకోండి సామాన్లు సర్దుకోండి సామాన్లు సర్దుకోండి సామాన్లు పరుపులో కోటి రూపాయలు ఉన్నాయని వేరే కాపురం పోతున్నావు ఇప్పుడు ఆ పరుపు నా దగ్గర ఉంది ఏమి చంద్రకళ ఈ అక్క మాట కూడా వినవా నీలో ఇంత మొండితనం ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు చంద్రకళ చంద్రకళ ఈ అక్క మాట కూడా వినవా వినను వినను మీ బావగారికి గొడవలన్నీ తెలిస్తే తట్టుకోలేరు చంద్రకళ నాకు అనవసరం పోనీ ఈ రోజు నుంచి వంట నేనే చేస్తాను నీ బట్టలు మీ అమ్మ బట్టలు అన్ని నేనే ఉతుకుతాను నువ్వేం పని చేయకు సరేనా నువ్వెన్ని చెప్పినా నా మనసు మారదు నిన్నయం తీసేసుకుని ఉండ్లా మా అమ్మ మాటలకు నువ్వు బాధపడి ఉంటే మా అమ్మని కడపకి పంపిస్తాను ఇంకెప్పుడు ఇంటికి రానివ్వను సరేనా అంత గౌరవం ఎందుకులే మమ్మల్ని మా మానను వదిలేయండి అవును సామాన్లన్నీ రెడీగా సర్ది పెట్టుకున్నారంటే వేరే భద్రం కూడా వేరే కాపురానికి ఒప్పుకున్నాడా ఆయన ఒప్పుకుంటేనే సామాన్లని నిన్న రాత్రినే చదివినాము మీ మరిది గారు కూడా చాలా రోజుల నుంచి వేరే కాపురం పెట్టాలని ఆలోచిస్తాడు ఇదిగో ఇప్పుడు కుదిరినది బావగారికి చెప్తే బయటికి వెళ్ళనివ్వరు అడ్డుకుంటారు అని ఇదిగో రహస్యంగా సామాన్లు ప్యాక్ చేసి పెట్టుకుందాం ఏమేవారు ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నా నీకు నువ్వు విన్నావా చెల్లెలు చెల్లెలని మురిసిపోయినందుకు నీకు తగిన శాస్త్రం జరగాల్సిందేనే జాగ్రత్తమ్మా నీ అమ్మ కూతురుకు ఈ రోజులు ఫీజులు కాలిపోతాయి బలుపులు ఎగిరిపోతాయి 
మీరు తీసుకున్న గోతులో మీరే పడతారు అది నేను ఈ కళ్ళతో చూస్తాను అబ్బా ఈ రోజు ఎంత ఆనందంగా ఉందో అవును ఈ పరుపేంటి ఈ పరుపు నాదే పెద్దమ్మా ఏమే ఎవరైనా వేరే కాపురం పెడితే ఇంట్లో వంట పాత్రలు బీర్వాలు అవి ఇవి ప్యాక్ చేసుకుంటారు మీరేంటే పరుపు చుట్టు పెట్టుకున్నారు ఇది ఏమైనా కోట్లు పెట్టుకున్నారా లేకపోతే దిండిన డబ్బు ఉందా దిండిన డబ్బు ఉందా ఈ పరుపు తవా తీసుకెళ్తారు కానీ ముందు లాపలు పెట్టండి లేదు పెద్దమ్మా వేరే కాపురం పెట్టినాక పడుకోటానికి పరుపు కావద్దు అందుకే ఓహో అదో సంగతి ఏదైనా నీకు మీ అమ్మకి ముందు చూపు చాలా ఉంది ఇది అమ్మే ఆల్రెడీ గారు వచ్చే వరకు ఈ సామాను అంతా మూల పెడతాను ఎందుకు రూమ్ లో పెట్టమ్మా ఆ పరుపు ఒకటి మూలను పెట్టు మిగతా రూమ్ లో పెట్టుకోండి ఆ పరుపు కూడా రూమ్ లోనే పెట్టుకుంటాం ఏమే సామాన్లన్నీ బయటికి తీసుకురావడం ఎందుకు మళ్ళీ లోపల తీసుకుపోవడం ఎందుకు అల్లుడి గారు వేరే కాపురం కొప్పుకున్నాడా లేకపోతే నా కూతురు ముందు బెళ్ళొప్పించి మాట్లాడుతున్నారా నాకెందుకు అనుమానంగానే ఉంది పెద్దమ్మా వేరే కాపురం పోవటం ఖాయం సరే మీ ఇష్టం అమ్మా నేను గొడవ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను కాని సామాన్లన్నీ బయట తీసుకురమ్మన్నా ఏంది ఎందుకే ఎట్ట చేస్తాండవు ఓ అమ్మే ఏం లేదమ్మే గొడవ పెట్టుకుంటే లాభం లేదు డోసు పెంచుదామనే సామాన్ బయట తెచ్చాను అంతే అది సరేనమ్మా మీ అల్లుడి గారు కూడా వేరే కాపురానికి ఒప్పుకున్నారు అని అక్కతో అబద్ధం చెప్పినానే తల్లి ఆయన వచ్చినాక అక్క నిలదీసి అడిగితే ఏం చేద్దాము అల్లుడి గారి సంగతి తర్వాత ముందు ఈ పొరుపు లోన పెడదాం దా అమ్మే సే చంద్రకళ నీ కోటి రూపాయలు నా దగ్గర ఉన్నాయే కోటి రూపాయలు పరుపులో ఉన్నాయని వేరే కాపురం పెడతారా వేరే కాపురం పెట్టి పరుపు ఇప్పి చూస్తే చిత్తు కాగితాలుంటాయి అప్పుడు మీ సంసారం చిత్తు కాగితాలే నీ కొంప నాశనమే సర్వనాశనమే దుంపనాశనమే మనిద్దరి మధ్య లవ్ ఉంది ఐ లవ్ యూ అంజలి ఐ లవ్ యూ అంజలి ఐ లవ్ యూ అంజలి
ఐ లవ్ యూ అంజలి అయ్యో అంజలి ఏమనుకుందో ఏమో కనీసం ఒకరినొకరు చూసుకోలేదు ఎదురెదురుగా కూర్చొని మాట్లాడుకోలేదు సడన్ గా ఐ లవ్ యూ చెప్పేశానని ఎంత డిస్టర్బ్ అయి ఉంటుందో అరవింద్ కి అక్కతో పెళ్లి ప్రపోజల్ చెప్పాలి మా అక్కని పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పాక ఒకవేళ అరవింద్ నో అంటే ఏంటి వంశీ గారు ఏమైంది అలా ఉన్నావు ఏం లేదు వంశీ గారు నువ్వు చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నావని నాకు తెలుసులే వంశీ గారు నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పడానికి అరవింద్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అది ఓకే అవుతుందో లేదోనని భయంగా ఉంది వంశీ గారు ఓ అలాగా ఈ రెండు వేలలో ఒకటి పట్టుకో పట్టుకో సక్సెస్ సక్సెస్ నువ్వు ఈ వేలు పట్టుకుంటే వెళ్లే పని సక్సెస్ అవుతుందని అనుకున్నాను నువ్వు ఇదే వేలు పట్టుకున్నావు కృష్ణవేణి అమ్మయ్యా మీరు నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు వెళ్ళొస్తాను వంశీ గారు అవును అరవింద్ తో చెప్పే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి కృష్ణవేణి అది నేను అరవింద్ తో మాట్లాడొచ్చిన తర్వాత మీకు చెప్తాను సరేనా అలాగే కృష్ణవేణి మరి నేను వెళ్తాను అంజలికి ఐ లవ్ యూ చెప్పాను తను మళ్ళీ ఫోన్ చేయలేదు ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఎలా మూవ్ అవ్వాలో ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎస్ నా ప్రేమ విషయం వదినకి చెప్తే ఎస్ వదినకి చెప్పి తన హెల్ప్ తీసుకోవాలి వదినైతేనే మా ప్రేమని హ్యాండిల్ చేస్తుంది పెళ్లి విషయం అరవింద్ తో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను తను ఒప్పుకుంటాడన్న నమ్మకం నాకుంది ఆ పైన ఆశీర్వాదమే తల్లి అరే వదిన నీకు వందేళ్ళు మీకు కూడా వందేళ్లే మరది గారు అంటే మీరు నన్ను తలుచుకున్నారా అవును అయ్యో నేను కూడా మిమ్మల్ని తలుచుకున్నాను ఇదిగో దేవతలా ప్రత్యక్షమయ్యారు సరే ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం నీతో మాట్లాడదామని నీకోసమే వస్తుంటే నువ్వే రూమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చావు వదినా అయ్యో ఏంటి అరవింద్ అలా అరిచావు నేను కూడా మీతో ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడదామని మీకోసమే వెళ్తున్నాను ఇదిగో మీరే వచ్చారు ఓకే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటో చెప్పు వదిన వన్ మినిట్ 
ఎలా చెప్పాలా అని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే నేను వెళ్ళొస్తాను వదినా ఇక్కడే ఉండండి చెప్తాను దగ్గర కూడా టెన్షన్ గా ఉందేంటి వదిన నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని నువ్వే వచ్చి నన్ను అడగొచ్చు ఏం లేదు వదినా నేను నేను నువ్వు అవును వదినా మీరేదో ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తారన్నారు అదేంటో ముందు చెప్పండి లేదు ముందు నువ్వే చెప్పు ఓకే వదినా నేను నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను అర్జెంటుగా మనం వేరు కప్రం పెట్టాల్సిందే బావుగారు వచ్చేలోపు మనం ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోదాం అయ్యా ఆఫీస్లో మిస్ అయిన కోటి రూపాయలు నేనే ఎవరికి చెప్పకుండా దాచిపెట్టినానయ్యా